Good day everyone, this is Glenn Cadiz Arandilia, Teacher 3 of MOG Senior High School and welcome to our Parents and Students Virtual Orientation Program for School Year 2021 and 2022. Welcome everyone, especially to our school principal, Dr. Abdon Bakayana, and our school OIC, Senior High School, Sir Norvin Bailan, and the rest of the faculty and staff of MOG Senior High School. Today, I will be discussing two topics. Um, the topic for um, health protocol, supposed to be the topic of Mom Laila Liesas, but she has to attend an equally very important family matter. That's why I'm going to discuss that part. And the second one is the reminders for homeschooling for our parents and the rest of the shareholders. Now, let's begin with the guidelines on the required health standards in basic education offices and schools. This is a Deped Order number 14 series of 2020. Now these guidelines will help us understand what are the different health protocols for our um, school, the rest of the shareholders, stakeholders. All right, so here, the Department of Education is committed to ensure safe educational continuity amidst the challenges of COVID-19. Learning opportunities must be provided to give hope and stability, contribute to the normalization of activities in the country, and then to facilitate development of our learners and bring normalcy to their lives. In the provision of learning opportunities, the health and safety of our learners and teaching and non-teaching personnel are of utmost importance and must be protected at all times. To ensure the safe or to ensure the safe return to schools and DepEd offices when allowed by the Department of Health, the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases or IATF or the Office of the President, Department of Education issues the enclosed guidelines on the required health standards in basic education offices and schools for the guidance of, uh, of all learners, teachers, and non-teaching personnel nationwide. The specific measures for COVID-19 mitigation in schools and offices are detailed in enclosure number two and enclosure number three, respectively. Effectively. The guidance of the specific interventions are primarily based on the DOH Administrative Order Number 2020-0015 or the guidelines on the risk-based public health standards of COVID-19 mitigation cited by the IATF to aid all sectors in all settings to implement non-pharmaceuticals interventions. Now let's go to the specific guidelines on what are the different health protocol steps especially for the schools and for all the sh uh, stakeholders right so here you will be given an idea or of course for the entire two years already that we are in the pandemic we know what are the different basic protocols but let me remind you of those things so um, all right here mm -hmm. okay so here are the specific measures for covid preventions and mit mitigation in schools routines and protocols for health and safety general health and safety protocols number one Practice respiratory etiquette and other protective measures. That is, practice physical distancing one meter apart at all times. So everybody who will enter the school will do physical distancing. Sa duha katuig nato, nga pagkuananing pandemic or pandemia, we already know that the government since the very beginning reminds us Okay, reminded us na mag-practice tag physical distancing, especially for the parents nga magkuha o mga modules dito padulong sa eskulahan. This is very, very important because again, 
Until now, wala pa tayo face to face nga kuan tawagan ni ka na mode of delivery. Second is frequently clean hands by using alcohol-based hand rub disinfectants or by proper hand washing with soap and water. Teachers shall allot a specific period among learners for regular and thorough hand washing with soap and water, subject to strict observance of physical distancing. Since ang ato ang tawag ane, kanang status sa kagayan di oro is MECQ, students are not allowed unless kanang um, nana sila sa saktong edad. But with, again, uh, we encourage more that the parents or the guardians will do the the task of getting uh, the modules sa school. Okay, para mas maprotektahan nato ang atong mga bata. When sneezing, coughing, or um, use tissue or inner portion of the elbow to cover nose and mouth and use the proper distance maintained. Do not cover the mouth uh, with hands. Of course, mask. Face mask is very, very important. Okay, observe proper use of face mask at all times. Both nose and mouth must be covered. So, kinahanglan, balik ta sa pagsuot always sa atong mga face mask. And to protect us more uh, of, of the virus, it's very important to wear also face shield. Okay, wala may mawala kung magsuotaan na nga duha. Mas protected ta. Okay, at the same time, kung naatay chance nga makapabakuna na, especially ko itong mga senior high school na itong mga bata nga na nasa 18 years old pataas, pwede na magpa-bakuna. Okay? Para mas protektado ta sa pamilya. Because you know, kanabitong, you know already nga, nga imposible pa karoon ang face-to-face. -face. Okay? Kaya kung sa eskulahan, we can um, protect the children. Good. Kaya ang mga bata. But the question is, kanang time nga muadto sila sa eskwelahan o mubalik sila sa eskwelahan so diya na magtakod-takod ng tanan so it's very impossible that's why we'll try to help each other nga makuha ni siya masustain ang health protocols nato okay so those with symptoms may use cloth wash or washable face mask so kabalo na taon sa itong mga mask nga mas nga kuan magamit good nga mas makaprotect sa ato Okay, surgical mask. And of course, do not forget to practice proper disposal of tissue and mask after use. All learners, teachers, and personnel on the first day of the reporting to school shall be provided with initial orientation. That's why we do this orientation. Kay nakabutang dan is a depth and order that we need to do an orientation for parents and for everyone. Okay? With initial orientation on the respiratory etiquette and other protective measures, it shall be reiterated that the same measures are expected expected to practice in other public places including in when they travel and from to school, to and from to school and even at home should risk um, factors exist. Okay? And of course, the school shall ensure that each learner, teacher, and personal has access to the following upon return to school. Of course, di ba? Important ito tanan-tanan nga itong mga nangamention. Okay? The school shall ensure availability of hand soap, hand sanitizer, alcohol-based solutions, and the rest of disinfection. So actually, sa mogs, kung sulod ka na na yung mga disinfections na na in katong washing area para maghugas ka. Or if you have your own alcohol, then you can have that. Tapos na yung temperature na ito nga mas scanner para iscan mo ang imo ang kaugaling yung body temperature. Okay? The school shall ensure routine clean disinfection and of course always ang mugs na disinfection nga day para sa tanan. Okay? Especially parents nga muanha dito always. Okay. Now, so those are the basic reminders actually of the health protocols sa atong eskwilahan. Motong topic nga ikuan ni Ma'am Laila sa ato. That is just a reminder for everybody. Okay? Nga importante na para sa ato tanan. Now, it's my time para sa akong um, topic. Kaya ang akong topic is actually sa homeschooling. So, I got this um, 
a post from Facebook ni ni Tuyok na ni siya from our administrators sa mga different principals sa atong Miss Orang School and then na uh, ni siya na remind ni siya if nakabasa na mo ani then very good now let me remind you about um paghihapon sa homeschooling especially for the parents okay natay na pulo ka panghimangno okay na pulo ka mga panghimangno sa modular learning Okay, number one, iandam ang inyong mga anak sugod sa klase. Ingna sila nga sugod na po ng klase karong September 13, karong na siyang adlawa. Modular learning ya punta or ka nang ginaingon na nga flexible learning or ka nang blended learning. Okay, does it mean nga magmodular, modular lang yun. Pwede na siya blended, pwede online, pwede ta sa kaning modular. Dili, pwede ang face to face. Of course, we know it. From the very beginning, dili pagyud siya pwede ang face-to-face. -face. Unless na anatay mga retrieval or magpasa sa mga outputs, and this is the time, magpasa o outputs. But with the help of the guardians and your parents. Maskin dili ta face-to-face, -face, number two ha, maskin dili ta face-to-face, -face, dapat permi gihapon ang saktong oras pagmata o pagtubag sa mga modules. Always practice parents, please help your students. Senior high school naman ni sila, mga dagko naman ni sila, but let us remind them na kinahanglan gihapon mo matawag sa iyo. Practice mo rin nag gihapon ba? Para uh, they will feel nga importante pag gihapon ang magmataog sa iyo. Pagbutang ka mo o lugar sa balay nga ila, uh, ilahang tunan. Dili bisan asa lang. Dapat na isaktong gamit, lamesa, lingkuranan o saktong mga kahayag. Um, parents, please, uh, with your help, tabangan na ito, nataga na ito, huwag ka ng home learning space ang atong mga bata. Para po, dili lang sila basta-basta bisag asa nag-answer kay Usay sa ilang katapol, naranas sila sa ilang mga katre, dili na sila ganag answer Let them have their own space. A table gyud nga makasulat sila o katong hayag para dili mo sakit ilang mata. Pero may butang ang class schedule sa lugar nga dili maki, nga dali makita para sa guided uh, para guided ng bata o ginikanan. Na sila schedule, gihatag na silang advisor so pwede mo mag-post ana sa inyong balay. Sa pagtubag sa modules, pasag di ang mga bata nga maoy mo tubag dili si mama, papa, ate, kuya or tutor. Importante kaayo nga dili ani uh, para pud sila ay makat makatunan. Please parents, kung ginigraduate atong mga parents nga mga valedictorian, we can always guide. Okay? Pero dili nga kita na maabot sa punto nga kita na mo answer para nila. Senior high school na ni sila, moral na nila siya ng 2 years bitaw nga training them para mag-college. Okay? Dagang salamat. Now, unom, ikaunom, uh, mahimong ipabuhat. Ang module activity sheets sa saktong oras aron dili magdasok ang buluhaton sa bata. Once naghatag ta og mga modules, ipa-answer sila dayon. Okay? Dayon one step at a time, one module at a time. Dili nga kanabitong kay nahanglan kay grabe gusto gid siya nga mahuman na tanan sa isa kadlaw din ninyo din na siya maglihok sa ilang mga trabaho sa balay. Probably give them an hour para maka-answer sa kaning module only and then another an hour, an hour, another hour na pod sa next day. Dagan kay tag time para ani. Okay? Seven, mo apil sa group chat nga himuon sa magtutudlo para pirmi ka mahibalo sa mga maangay buluhaton. Maghatag po sa inyong contact number sa inyong magtutudlo. Make sure nga open ang atong communication sa atong mga advisors uh, or sa mga teachers. Mukha og mo maguli sa mga module sa gihatag nga adlaw sa magtutudlo para dili taon mas stress si teacher o contacts ninyo. Make sure nga pag time na ting, ting dis, uh, ta distribute sa module na tatanan. Walay magbuot-buot sa inyo nga muadtura mo dito anytime no. Kay bawal pa man ta ana nga magsigit og tipok dadto that's why na ay gina schedule nga time for the parents nga magkuag module. Ang mga sayop natong may aging tuig kay dili na nato o truhon. Of course, timani ka mo ang partner sa eskwilahan para makahibalo ang mga bata na sa pagtinabangay ang kalampusan sa atong mga estudyante. Please, tinabanga lang ta. Okay? And, tinabangay o sinabtanay ang kinahanglan nato karong panahon na para mapakita nato nga walay kalamidad or virus ang makababag sa pagpangandoy or sa pangandoy nato sa atong mga anak kung adunay walay nasabtan mutawag o mutex sa mga maestra sa maong tunghaan pwede usab o bisita mismo sa ginikanan sa atong eskwelahan but reminder again sa kaning pag 
communicate sa ato mga teachers, please do that sa mga saktong oras. Sa 8 to 5, nga entire adlaw na ito, um, Monday to Friday, pwede mo contact sa teachers. Please, kung pwede na lang, um, respeto na lang po sa panahon nga dili na kina, dili open ang linya like sa gabi, sa kadlawon or sa weekend para po na sa mga teachers ng oras. Okay? So, dagang salamat for listening and dagan pa kayo tag mga reminders and all that and the rest but um, the bottom line is Welcome to the school year 2021 and 2022. This is Glenn Cadiz Arandilia and when, uh, with me sa so, aning uh, topic si Ma'am Laila Lieses sa so Arts and Design na itong coordinator. Daghang salamat and thank you very much.